Salmo 24. Psalms 24. A partir do verso 7. Starting at verse 7. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Lift up your heads, O gates, and be lifted up, O ancient doors, that the King of Glory may come in. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Who is this King of Glory? The Lord, strong and mighty, the Lord, mighty in battle. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Lift up your heads, O gates, and lift them up, O ancient doors, that the King of Glory may come in. Quem é este Rei da Glória, o Senhor dos Exércitos? Ele é o Rei da Glória. Who is this King of Glory? The Lord of Hosts. He is the King of Glory. Pai, nós te louvamos. Father, we worship you. Agora fale conosco. Speak to us. Queremos ouvir a tua voz. We want to hear your voice. Em nome de Jesus. In the name of Jesus. Amém. Amen. Pode assentar. -se. The church may be seated. Meus irmãos, estamos diante do Salmo de Davi. My brethren, we are before the Psalm of David. E ele foi composto enquanto o povo de Israel estava em procissão. Uh, it was composed when the people of Israel were in process. Numa peregrinação rumo a Jerusalém. Um, in a time of trouble in Jerusalem. E quando eles estavam chegando perto da Cidade Santa. When they were coming near the Holy City. E dentro da Cidade Santa de Jerusalém. Within the Holy City of Jerusalem. Havia Sião. There were... Zion. A Zion. Que era, na verdade, uma fortaleza jebusita. Uh, in truth, it was a stronghold um, of... Jebusite. Jeb uh, Jebusite stronghold. E com o tempo, Sião ficou mais conhecida como Jerusalém. And in time, Zion came to be known more as Jerusalem. E o povo estava muito feliz agora de fazer esta... Caminhada a Jerusalém. And the people were much more glad to make this journey towards Jerusalem. E mais feliz ainda porque eles estavam trazendo com eles a arca da aliança. And they were even happier because with them they were bringing along the ark of the covenant. E a arca da aliança representava a presença de Deus. And the ark of the, uh, the covenant represents the presence of God. Representava a glória do Senhor. It represents the glory of God. Manifestar, é, é, ela simbolizava a manifestação do Senhor. It would symbolize the manifestation of the Lord. Então eles estão muito felizes. So they are very happy. Com o rei Davi à frente. With, the, with King David before them. Trazendo a Arca da Aliança. Bringing along the, the Ark of the Covenant. Rumo à Cidade Santa. Around the Holy City. Escolhida dentre milhares. Uh, chosen within thousands. Porque um tempo antes desse momento. Because sometime before this time. A Arca da Aliança havia sido roubada. The Ark of the, Co the, Ark of the Covenant was stolen. Pelos filisteus, By the Philistines. os piores inimigos de Israel. The worst enemies of Israel. Até nós lemos que a nora do sacerdote Eli, ela deu à luz um filho she gave birth to a son, e chamou de Icabô. And called him, uh, Ichabod. A glória se foi de Israel. The glory has left Israel. Porque a arca foi capturada. Because the ark was captured. Mas agora Davi traz a arca de volta. But now David returns the ark of the covenant. A partir da casa de Obed Edom. Uh, from the house of Obed and Jom. E nós sabemos pelo texto que enquanto a arca estava na casa de Obed Edom. Then we know that when the ark was at their house. Ele foi muito abençoado. It was very blessed. Em tudo que ele fez. In everything that he did. Porque onde tem a presença do Senhor. Because where the presence of the Lord dwells. A bênção está lá junto. The blessing is with, there with it. Se você tem a presença de Deus. If you have the presence of God. Será abençoado a sua vida. Your life will be blessed. Não livre de problemas. Not free of problems. Mas a bênção vai repousar sobre a sua vida. blessings will rest upon you. Mas agora a arca estava prestes a entrar em Jerusalém. But the ark was close to coming into Jerusalem. E a glória do rei do céu estava retornando à cidade. And the glory of the king of heaven was returning to the city. Então enquanto a primeira parte deste salmo. So the first part of this psalm. Fala principalmente da pergunta. It speaks primarily of the question. Quem subirá no monte do Senhor? 
Senhor. Who will climb the mountain of God? E o próprio Salmo responde. In the very Psalms himself answers. Aquele que é puro de coração. The one that is pure of heart. De mãos limpas. Of clean hands. Esses habitarão na presença do Senhor. These will dwell in the presence of the Lord. A segunda parte desse Salmo. The second part of this Psalm. Que nós acabamos de ler. That we just read. Eles estão chegando então no monte onde está Jerusalém. They're arriving at the mount where Jerusalem lies. E eles então eles se deparam com o cume da colina, com o topo da colina. The top of the column. E eles então estão diante das portas. So they are before the doors. Das portas de Jerusalém. The doors of Jerusalem. E as portas naquele tempo eram eram muito importantes. The door to Jerusalem at that time was very Porque important. protegiam as cidades. It protected the city. Elas também eram lugares de reuniões. It was a place that, of meeting. Era um lugar onde os juízes decidiam questões da cidade. Não havia praça pública nas cidades. Eram nas portas que decidiam os assuntos importantes. Jerusalém tinha 12 portas. E essas 12 portas tinham cada uma tinha um nome. Uma simbologia. E a primeira porta era a porta do gado. The door, the sheep gate. A segunda porta the second door, era a porta do peixe, the fish gate, ou a porta de Damasco, or the Damascus gate. A terceira porta velha, the third door is the old gate. A quarta era a porta do vale, the fourth is the valley gate. A quinta era a porta do monturo, the fourth is the dung gate. A, a sexta era a porta da fonte. The sixth is the gate of the fountain. A sétima era a porta do cárcere. The seventh is the prison gate. A oitava era a porta das águas. The eight The eighth is the water gate. A nona era a porta dos cavalos. The ninth is the horse gate. A décima era a porta dourada. The tenth gate is the east gate. Ou a porta oriental. The or the oriental gate. A, a, a décima primeira era a porta de Mifkad. The eleventh gate is the gate of Mifkad. E a décima segunda era a porta de Efraim. And the twelfth gate is the gate of Ephraim. E nestas portas então eles se deparam. É, eles olham para essas portas estão frente a elas doors, them, e nessas portas vários reis haviam passado por elas como Melquisedec, As, like Melquisedec muitos anos atrás before, quando ele saiu para receber o patriarca Abraão Abraham, ou como o próprio rei Saul or, uh, Uh, King Saul himself, antes de Davi, before David, e todas essas portas que eram 20 metros de altura, elas tinham que olhar para baixo para ver esses reis, they had to look down to see these kings, porque eram reis terrenos, but they were earth, because they were earthly kings. Mas agora Davi chega diante da porta, but now David comes before the doors, dessas portas de 20 metros de altura, of these doors of 20 e ele fala agora Levantai, ó portas, And now he says, Lift up your heads, as gates. vossas cabeças, Lift up your heads. porque não é um rei terreno que vai entrar por Because você, it's not an king that this que você door. tem que olhar para baixo, that you need to look down levante a sua cabeça, Lift up your heads. porque o rei que vai entrar agora, the king that is in é now o rei da glória, é o rei da glória, Este rei que vai entrar This king that is in é o Jeová. Is Ele é o poderoso. He is the all -powerful. Eu sou o rei Davi. I am king David. Eu fui escolhido para ser o maior rei de Israel. I was chosen to be the greatest king Mas of eu Israel. sou apenas uma sombra. But I'm only a shadow. Porque o verdadeiro rei está vindo após mim. Because the true king is coming Representado after na arca da aliança. Represented in the ark of Ele the covenant. é o verdadeiro rei da glória. He is the real king of então glory. portas, levantai as vossas cabeças. So, oh, gates, lift up your heads. Porque entrará agora o rei da glória. Because now the king of glory is coming in. Louvado seja o nome do Senhor. Worship be the name of the Lord. E este rei da glória, and this king of glory, é o poderoso nas batalhas. He is uh, mighty in battle. Ele é aquele que não perde uma luta. He's the one that doesn't lose any battles. É aquele que se manifesta ao seu povo. He's the one that manifests himself to his people. É ele que consiste toda a glória está nele. He is the one that consists of all glory within him. E quando nós falamos sobre rei da glória, and when we speak of king of glory, nós temos que entender que naquele tempo, we have to understand that in that time, havia uma luz sobrenatural que habitava estava entre os querubins. There was a supernatural light that dwelt within the cherubins. É, é, havia aqueles querubins no 
topo da arca. The cherubins that were on top of the ark. E a glória Shekinah se manifestava ali. And the Shekinah glory manifested itself there. Então nós temos que entender essa simbologia. We have to understand this symbolism. Quando Davi está entrando com a arca. That when David is coming in with the ark. Ele está dizendo o rei da glória que se manifesta nessa arca. He's saying that the king of glory that manifests Ele vai entrar na cidade agora. He's coming into the city now. E ele vai se manifestar. And he's going to manifest himself. O mesmo rei, o mesmo, o mesmo Deus que se manifestou a, a Moisés. The same God that manifested himself to Moses. Numa sarça ardente. In a burning bush. O mesmo Deus que se manifestou aos the, outros patriarcas. The same God that manifested himself to the other patriarchs. Abraão. Abraham. A Isaac. Isaac. A Jacó. Jacob. Ele está aqui. He is here. E ele vai entrar na cidade. And he is coming into então, the city. Então levante a sua cabeça. So lift up your Não heads. é qualquer um que vai entrar. É o rei da glória. The king of glory. Mas quando fala rei da glória, ele também fala de dignidade. But when he's talking about king of glory, he's also talking about dignity. Ele está falando também de honra. He's talking about honor. É o rei de honra. The king of honor. Ele fala de vitória. He speaks of victory. Ele fala de proteção. He speaks of protection. De abundância. Abundance. De riqueza. Riches. De reputação. Reputation. Este é o rei da glória. This is the king of glory. E ele vai falar então o Senhor. And he says the Lord. Forte e poderoso. Strong and mighty. Senhor, Jeová no original. The Lord, Jehovah in its original. O que é Jeová? What is Jehovah? Quem é Jeová? Who is Jehovah? É um ser que não está preso ao tempo. It's a being that's not imprisoned to time. Ele é independente. He's independent. Ele é imutável. He is immutable. Ele é autossuficiente. He's autosufficient. Ele é sua própria causa. He's his own cause. Nós nós dizemos eu 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 sou o que me tornei. We say that I am what I have become. Eu sou eu e minha circunstância. I am me and my circumstances. Eu sou fruto do meu ambiente. I'm a fruit of my environment. Eu sou fruto da minha criação. I'm a fruit of my upbringing. Mas Deus não é assim. But God is not like Quando this. perguntamos quem é Deus, when we ask who Ele is God, mesmo responde. He responds Himself. Êxodo 3:14. Exodus 3:14. Ele vai dizer eu sou o que sou. He says I am that I am. Eu sou o eterno. I am the eternal. Eu não tive início, não tenho fim. I have no beginning and no end. Por isso que Hebreus vai dizer. This is why Hebrews says. Jesus é o mesmo ontem. This is why Hebrews says Jesus is the same yesterday. Hoje Today, e eternamente Este é o Jeová que Javi está falando this is the Jehovah that David Que está entrando na cidade that is coming into the city. E louvado seja o nome do Senhor And praise be the Porque name esse of God. Jeová também entrou aqui nessa igreja Because nesta manhã Jehovah is in this church today. E nós temos que levantar as nossas cabeças And we have to lift up our heads. Porque Ele entrou aqui nesse lugar Because he came in here this E Ele place. é o verdadeiro Rei da Glória he is the true King of Glory. E Ele é o verdadeiro Rei poderoso em batalhas he is the true mighty King in E battle. Ele é aquele que você quer se manifestar na tua vida nesta manhã. Então eu fico imaginando a alegria de Davi e o povo. Tantos anos sem a arca. Entrando com a arca em Jerusalém. Cantando aqueles salmos. Yeah, I think of the psalm. Eles estavam cantando aquele salmo. They were singing that song. Os salmos foram escritos para serem cantados. The psalms were written to be sung. E eles estavam então cantando entrando naquelas muralhas. So they were singing while they were going into those gates. E a glória se manifestando entre o povo. And the glory manifesting itself within the people. Que cena maravilhosa deve ter sido. That must have been a beautiful scene. Mas esta este salmo também, meus irmãos. But this psalm as well, my brother. Simboliza algo a mais. It symbolizes something more. Muito mais. Much more. Ele simboliza a ascensão. Uh, symbolizes the sensation Asc ascension. of the ascension Vitoriosa de Jesus. the uh, victorious ascension of Sim. Jesus Sim, a igreja primitiva, the primitive church, ela designou o Salmo 24, it designated Psalm 24, como um salmo messiânico, as a messianic uh, psalm, como uma referência, as a reference, da redenção, of the redemption, e da ascensão do nosso Jesus Cristo, and the ascension of Jesus Christ, aos céus, to the heavens, depois de ter adquirido a vitória para nós aqui, after having acquired the victory here for us, Jesus nem tinha vindo à Terra ainda, Jesus hadn't even come to the earth yet, ele nem tinha vivido entre nós. He hadn't even lived among us. Mas Davi conseguiu relatar. And David was able to relate. De forma muito precisa. In a very precise manner. O que aconteceria mil anos depois dele? What would happen a thousand years after him? Com a vinda de Jesus. In the coming of Jesus. A sua morte. His death. A sua ressurreição. His resurrection. E a sua ascensão vitoriosa nos céus. And his victory, his victorious ascension into heaven. Por isso que o Novo Testamento vai dizer. This is why the New Testament says. No livro de João. In the book of John. E o verbo se fez carne. And the word has made uh, e, the word became flesh. E habitou entre nós. And dwelt among us. E vimos a sua glória. And we seen his glory. A glória como unigênito do Pai. The glory as the only son of the Father. Cheio de graça. Filled with grace. E de verdade. And truth. E a glória de Deus. And the glory of God. Tem a ver com a pessoa de Jesus Cristo. In the person of Jesus. 
encarnado Incarnate. realizando milagres Realizing miracles. libertando pessoas Freeing people. expulsando demônios uh, Expelling demons, trazendo cura, bring healing, trazendo esperança. Bring hope. Esta é a glória de Deus revelada. This is the glory of God que foi revelada nos tempos dos apóstolos that was revealed in the time of the apostles, e que trouxe alegria a toda a terra that brought joy to all the earth. a Bíblia nos diz em João the Bible says that in John, que Jesus começou assim os sinais em Caná da Galileia the, uh, Jesus began his signs along Galilee, e Ele manifestou a sua glória and he manifested his e os glory, discípulos creram nele and the disciples believed in him. mas, a, mas a, a, a minha esperança e a minha alegria é But my joy and my hope que is a glória de Jesus não se manifestou só naquele tempo God didn't manifest itself only a glória de Jesus continua se manifestando His hoje. E hoje aqui here. neste lugar a glória de Jesus está se manifestando. Here, today, His glory is manifesting está se manifestando itself. através do seu Santo Espírito agindo em nós. Manifesting itself through His Holy Spirit Quando você dá um glória a Deus. When you give glory Quando você God. dá um aleluia. When you give a hallelujah. É a glória de Jesus se manifestando. The glory of Jesus manifesting itself. Deus está manifestando a glória de Jesus lá no Brasil. God is manifesting the glory of Jesus in Brazil. Através dos nossos irmãos through our brethren salvando pessoas saving people libertando pessoas do pecado freeing people of sin a glória de Jesus continua agindo the glory of Jesus continues to work por isso que em Hebreus capítulo 1 this is why in Hebrews chapter 1 os próprios anjos questionam the, the angels themselves question depois de todo o sacrifício de Jesus after the sacrifice of Jesus depois da sua vitória sobre a morte after his victory over eles death eles perguntam quem é este they ask who is this one mas Davi já havia respondido but David had already responded este é o rei da glória. This is the king of glory. Esse é o Senhor forte e poderoso. This is the Lord strong and mighty. Este é o rei da glória. This is the king of glory. E por isso nós podemos levantar nossas mãos and esta manhã. We can lift our hands e dizer que este é o rei da glória. And say that this is the king of glory. Esse Jesus levou o cativo, o cativeiro. This Jesus took the captive. Ou seja, em sua crucificação e ressurreição. In his crucifixion and resurrection. Ele tirou de nós. He removed from us. Aquilo que nos aprisionava ao pecado Ele nos tirou do poder da morte Por isso sin. que a Bíblia diz que Ele levou o cativo, o cativeiro Ele conquistou a salvação para o seu povo Devolvendo a liberdade para nós que estávamos aprisionados Por isso que Jesus quando Ele ascendeu aos céus Ele abriu duas portas para nós E Davi falou fala aqui em duas portas And David speaks of two doors. no versículo 7 ele fala de portas In verse 7, he speaks of a door. E no, no versículo 9 ele fala de outra porta In verse 9, he speaks of another door. e Jesus abriu para nós duas portas And God and Jesus himself opened up two doors. a primeira porta que estava fechada para nós The first door that was close mas to que us. Jesus abriu para nós But if Jesus opened foi acesso us, ao Pai it was access to the Father. a porta de acesso ao Pai foi aberta quando a Aquele véu se rasgou no templo. When the veil tore in the temple, a porta que estava fechada the door that was closed, se abriu para sempre. It para todos que creem nele. For all those that believe in him. Por isso que Paulo vai falar em Efésios capítulo 2, versículo 18. This is why Paul says in Ephesians chapter 2, verse 18. Pois por meio dele, for among them, tanto nós como vocês, as much as us as you yourselves, temos acesso ao Pai. We have access to Quantos têm acesso ao Pai aqui? Who here has access Quantos têm acesso ao Pai? Who here has access to the Father? Porque Jesus Jesus abriu a porta ao Pai para nós. E esta porta ninguém mais fecha. Ela está escancarada. Mas a segunda porta que Jesus abriu para nós foi a porta que estava fechada desde Gênesis capítulo 3. E quando Adão e Eva pecaram, eles foram expulsos do jardim. E o jardim foi fechado. Ele foi fechado para nunca mais ninguém entrar. For no one to ever again Mas até Jesus it. vir But until Jesus E quando Jesus veio came, Ele conseguiu abrir a porta ao paraíso de novo Por isso que ele disse àquele ladrão Na cruz do Calvário Calvary, Hoje mesmo today, Estarás comigo no paraíso A porta do paraíso está aberta Nós vamos voltar ao nosso estado original original Ah, você deveria levantar sua mão oh, Você deve dar um glória a Deus Porque o 
rei da glória abriu a porta ao paraíso. Because the King of Glory opened the door to paradise. Achamos muitas vezes lugares nesta terra lugares lindos. We find a lot of places here on this earth. Eu acho Cape Cod um lugar muito lindo. I think that Cape Cod is a beautiful não sei se você concorda. I don't know if you agree with me. Tem muitos lugares lindos aqui nos Estados Unidos. There are many beautiful places here in the U.S. No Brasil há muitos lugares mu muito lindos. In, the, in Brazil, many beautiful places. Principalmente Curitiba, a cidade mais linda. Especially the place that Pastor Mas nada se compara ao paraíso que Jesus preparou para nós. Você pode dar glória. Nada se compara à Nova Jerusalém que está nos aguardando. Nada se compara porque diz que nem subiu ao coração do homem. It says that not even the hearts of men can comprehend. Nem ouvido ouviu. Not even a ear has heard. Nem olhos viram. Not even the eyes have seen. Aquilo que está preparado. That which is prepared. Para aqueles que o amam. For those that love Você him. Você ama Jesus? Do you love Jesus? Tem algo preparado para a tua vida. There is something prepared for your life. Que é muito melhor do que qualquer lugar nessa terra. It's much better than any place here on earth. E Jesus abriu essa porta para nós. And Jesus opened this door for Por us. Por isso quando Davi fala deste salmo. This is why when David speaks this psalm. Ele está falando do da, da grande vitória de Jesus quando ele ascende aos céus e os anjos o recebem e perguntam quem é este e eles mesmos respondem este é o rei da glória que está entrando nos céus levantai as vossas cabeças ele conquistou salvação para o seu povo louvado seja o nome do Senhor para sempre e este rei da glória está aqui nesta manhã Louvado seja o nome do Senhor. Praise be the name of God. Ele abre duas portas. He opens two doors. Ele abre a porta ao Pai. He opens the door to the Father. Ele abre a porta ao paraíso. And he opens the door to paradise. E ele então triunfa sobre a morte. And so he triumph he is triumphant over death. Ele triunfa sobre o Pecado. He is triumphant over sin. E ele garante a vitória para nós. And he guarantees victory for us. Mas também esse salmo. But this psalm as well. Tem uma aplicação escatológica. There is an eschatological application. Ele tem uma aplicação para o tempo de Davi. There is a, an application for the time of David. Ele tem uma aplicação para a vitória de Jesus. There is an application for the victory of Jesus. Mas ele também tem uma aplicação escatológica. But there is also an eschatological application. Traduz aí, pastor Henrique, a escatologia. Pastor Henrique, can you please uh, translate É a doutrina das últimas coisas. It's the doctrine of the last things. E se você não gosta de escatologia? And if you don't like eschatology? Eu sugiro a você começar a estudar um pouco. I would suggest for you to start studying it a little bit. Diga por quê? And you ask why? Por quê? Why? Porque estamos vivendo os últimos dias. Because we are living in the last days. Você ainda tem dúvida? Do you still doubt? Só olha os sinais que estão acontecendo. Just look at the signs that are happening. Pestes? Uh, sickness? Guerras? Wars? Rumores de guerras? Many wars? O amor se esfriando? Uh, love going cold? Apostasia em todos os lugares? Apostasia in all places? Um, um, um sistema querendo já dominar o mundo inteiro? A system that's already wanting to dominate the entire world? Eles estão pedindo um líder mundial? They're asking for a world leader. E esta pandemia acelerou o pé da escatologia? And this pandemic accelerated the study of uh, Acelerou as últimas coisas? It accelerated the last things. A própria União Europeia está pedindo um líder único na Europa? Um, the union in Europe is asking for a leader. E vocês sabem quem será este líder único mundial? Do you know who this leader will be? Mas quando essas coisas começarem a acontecer. But when these things start to happen. Jesus falou para levantar as vossas cabeças. Jesus said to lift up your heads. a vossa salvação está próxima. Because our salvation is near. Precisamos olhar para a Bíblia com calma. We need to look at the Bible with peace e estudar calm. os sinais que estão acontecendo e ficarmos preparados para aquele grande dia para que eu seja day. digno de subir naquele dia do arrebatamento become, uh, você tem essa esperança? Por isso, eu, você tem muitos projetos pessoais, eu sei. I know that you have a lot of eu tenho também meus projetos pessoais. I also have my Mas hoje, projects. na hora do louvor, Deus falou comigo ali. Uh, and worship, God spoke e se eu não me, me engano, quase todos os louvores de irmão Marcio cantou sobre o Rei da Glória. In all não foi? 
Pastor Marshall sings the King que of é o Salmo Glory. Que eu and the, the Psalm that I prepared. E Deus falou comigo assim. And God spoke to me Henrique, like this. Henrique, coloque seus projetos pessoais nas minhas mãos. Henrique, place your personal projects in my hands. Coloque a sua vida inteiramente nas minhas mãos. Put your entire life, put your life entirely Não é errado fazer planos, meus irmãos. It's not wrong to make plans. Mas deixa Deus tomar conta das nossas vidas. But let God take control of our lives. Fala, Senhor, eu quero o teu projeto para minha vida. Saying, God, I want your project for my life. O meu pode ser bom ou não? Mine can be good or not. Mas o do Senhor é o melhor. But yours is the best. Eu não sei o que o Senhor tem para mim. I don't know what you have, God, for Mas eu entrego minha vida diante do Senhor. But I give my life to you. E o Senhor tome conta dos meus passos. And then you care and you take Porque care estamos of my vivendo steps. os últimos dias na terra. Because we are living the last days e o que vale earth. a pena nesta terra, meus and, irmãos, and what is worthy here, uh, é realizar a obra do Senhor. And what's worthy is to realize Porque the dinheiro work of God. vem e vai. Because money comes and goes. Saúde vem e vai. Health comes and goes. Mas aquele que faz a obra do Senhor, But those that do the work of aquele the Lord, que ouve a palavra do Senhor, esse permanecerá para sempre, e nossa recompensa está guardada nos céus, louvado seja o nome do Senhor, por isso que esta oração da vinda do Rei da Glória, prenuncia a sua vinda, prenuncia seu retorno glorioso, e de sua destruição final do mal, lembra das portas que nós mencionamos, há uma porta em Jerusalém, que se chama a porta dourada, Golden Gate. Golden Gate. The Golden Gate. Ou a porta do Oriente. Or the East Gate. E esta porta, and this gate, você pode vê-la hoje lá se você for em Jerusalém. And if you go to Jerusalem today, you can see it Quando there. você está ali no jardim do Getsemane, When you're in the Garden of Gethsemane, no Monte das Oliveiras, in the Mount of Olives, você vai ver esta essa porta dourada fechada. You will see this Golden Gate closed. E esta porta foi fechada em 1541. Uh, this door was closed in 1541. Ela foi fechada por um sultão, um líder muçulmano. Uh, it was, uh, by a Muslim sultan. Por que, que ele fechou esta porta? Why did he close this door? Porque ele temia uma profecia de Ezequiel 43. Because, uh... Ele temia, ele tinha oh, medo. He feared, uh, Porque em Ezequiel 43 diz que um rei glorioso voltará a entrar por esta porta. Because, uh, ele foi e fechou estas portas. He went and closed this door. Até, até hoje fechada. And until today it's Mas mal sabia ele que fechando esta porta, But he didn't know that closing this door, ele estava cumprindo uma outra profecia. He was fulfilling another prophecy. Escrito em Ezequiel capítulo 44. Ezequiel, chapter 44. E que essa porta ficaria fechada por todos os tempos. That this door would remain closed for all time. Ah, meus irmãos. Ah, um, my eu, brethren. Eu, eu não sou pastor Dennis, mas deu até vontade de bater na perna aqui, Natasha. There you go. Deus usa quem ele quer para cumprir suas profecias. God uses who he wants to fulfill ele his usa prophecies. rei pagão. He uses, uh, ele usa muçulmano. He uses a Muslim. Ele usa até esses líderes que nós temos hoje em dia. He'll use these leaders that we have today que estão criando guerras, that are creating wars, versões modernas de Nabucodonosor. Uh, for modern versions of Nebuchadnezzar. Yes, mas tudo está sob o domínio dele. But everything is under his Porque dominion. ele é o rei da glória. For he is the glory. E esta porta está fechada. And this door is closed. Mas em Zacarias capítulo 14, But in Zachariah, chapter 14, nos diz que no dia que Jesus voltar, it says that on the day that Jesus returns, ele vai pisar no Monte das Oliveiras. He's gonna step on the Mount of Olives. E disse que o monte vai rachar no meio. Mas além dele fechar aquela porta, so, deixa eu dar um detalhezinho. Gate, ele colocou ali um cemitério na frente da porta. He a the gate. Porque ele sabia da lei dos judeus the, the de que eles não Jews. podem chegar perto de mortos they, he knew that they come near the dead. para impedir totalmente a vinda do glorioso rei to to the, the the e esse cemitério one. muçulmano está até hoje lá porque o Levítico there diz today. que você não pode tocar em morto the, the e nem andar sobre o cemitério mas nos diz Zacarias 14 Zachariah, que naquele 14, dia ele vai vir e vai pisar sobre o Monte das Oliveiras e o monte vai rachar ao meio e disse que daí vai Vai sair um rio debaixo do degrau do templo. There, e diz que esse rio ele vai chegar até o mar morto. Gonna, e onde passar esse the rio ele vai, ele vai curar. 
And where it's gonna go through, he's Ele gonna vai heal. dar vida. It's gonna give life. Ele vai ressuscitar. He will resurrect. E assim vai cumprir a profecia de Ezequiel capítulo 47. And he's gonna complete the prophecy in Ezekiel chapter 47. E diz que lá no mar morto, that says in the Dead sea, que hoje não tem vida alguma, that today has no life at os peixes vão viver. The fish will come to life. Se você for hoje lá em Jerusalém, Jerusalem, você vai ver essa porta fechada. Mas nosso Rei da Glória vai voltar. Ele vai pisar no Monte das Oliveiras. Vai rachar aquele monte. Aquele cemitério vai se rachar ao meio. Aquela porta vai quebrar. E o nosso Senhor vai entrar em Jerusalém novamente. Para reinar por mil anos. Você pode glorificar este Deus. Porque a profecia vai se cumprir. Because the prophecy will be fulfilled. Por isso nós podemos ver as palavras de Jesus lá falando disso. This is why we can see the words of Jesus speaking. Quando ele estava fazendo a sua entrada triunfal em Jerusalém. When he was making his triumphant walk into Jerusalem. A tradição nos diz que ele entrou por esta porta. The Bible says that he came through this door. E o povo começou a dizer Hosana. And the people began to say, Glória a Deus nas alturas. Glory to God in the e seus discípulos falaram para Jesus. And the disciples said to Jesus. Povo, povo parar de gritar tão alto. Said, Tell the people to stop screaming so loud. Jesus falou se eles pararem. And Jesus said that if they stop. Até essas pedras clamarão. And even these rocks will start to proclaim. E a porta se fechou. And the door was closed. E as pedras que nós lá vemos hoje. And the The rocks that we see there today estão clamando are proclaiming que um dia Jesus passou por aqui, that one day Jesus came through here, but he will come and return and come through this door again. Jesus will come through this door. 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 After the return of our King, deixe entrar o Rei da Glória. Who can come against the King of Glory? Esse é o Rei da Glória. This is the King of Glory. Poderoso nas batalhas. Mighty in battle. Ah, eu amo a palavra do Senhor. I love the Word of God. Que tudo vai se cumprir. Everything will be fulfilled. Mas, but, ainda há uma quarta aplicação. There's a fourth application. É só 20 aplicações, meus irmãos. Tranquilo. It's only 20 applications. Brincadeira. Termino aqui. We're just joking. We're gonna. A quarta aplicação. The fourth application. Ainda uma terceira porta. There is a third. Gate que não foi mencionada por Davi. That wasn't mentioned by David. E essa porta está lá em Apocalipse capítulo 3, versículo 20. And the door, uh, this gate is mentioned in Revelation chapter 3, verse 20. 20. 20. E nos diz assim a palavra do Senhor. It says this, the word of God. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele se arei. E ele comigo. Behold, I stand at the door and knock. If anyone hears my voice and opens the door, I will come into him and eat with him and he with me. Nas primeiras portas a ordem foi dada. In the first gates the command was given. Levantai as portas. Lift up your heads. Não tinha opção de resposta. There was no option of response. O rei vai entrar. The king is coming in. Levantem-se portas. Lift up your heads, oh gates. Agora nessa terceira porta. But on in this third door, this third ele door. Ele só entra se a porta for aberta. He only comes if comes in if the door is open. Ele bate. He knocks. Mas ele só entra se a porta for aberta. But he only comes in if the door is open. E que contraste? And what a contrast! Entre um rei conquistador, in a, between a conquering king, o rei da glória entrando na cidade, a, the king of glory coming into a city, dando a ordem, abra a porta, giving the order, open the door. E agora nosso terno Jesus, and now our eternal Jesus, glorioso, glorious, batendo na porta do seu coração, knocking at the door of your heart. Eu quero entrar. I want to come in. Eu sou o rei da glória. I'm the king of glory. Mas eu só entro se você abrir a tua porta. But I only come in if you open the door. Você tem esse poder de decisão. You have this power of decision. Você tem esta escolha. You have this choice. Porque da mesma forma que eu habitei lá no passado com a minha glória. Because the same way that I dwelt in the past with my glory. Uma arca, over, a, over an ark. Ou na glória do templo. Or in the glory of the temple. Eu tenho desejo de entrar com a minha glória na 
tua vida. I have the desire to enter into your life. Porque agora o glory. templo de Jerusalém, because now the temple of Jerusalem, na verdade é o teu corpo. In truth is your body. É a tua vida. In your life. E Jesus está batendo. And Jesus is knocking. E veja que da mesma forma que um rei forte ia entrar numa cidade, and see that the same way that the strong king was coming into a city, e libertá-la de seus inimigos, and freeing of his enemies, o terno Jesus quer entrar na tua vida. The same eternal Jesus wants to come into your life. E libertá-lo de todas as suas opressões. And free you of all your oppressions. De todos os teus vícios. All of your addictions. De todas as suas dependências. All of your dependencies. De todos os teus pecados. All of your sins. De todas as tuas ansiedades. All of your anxieties. Ele quer entrar na tua vida. He wants to come into your life. E revelar a glória dele dentro de você. And reveal his glory inside of you. Da mesma forma que ele fez com o rei Senaqueribe. The same way that he did it with this king. Senaqueribe. <laughs> Sennacherib? Sennacherib. Sennacherib. Yeah. Universitários, Sennacherib. Sennacherib, there he is. O rei Ezequias estava recebendo ameaças. King Ezekiel was receiving threats. E na sua hora mais sombria. In his darkest time. Quando ele estava para ser invadido pelo rei Sennacherib. When he was about to be invaded by King Sennacherib. A, um rei assírio. The Syrian king. Ele falou assim, eu vou entrar na cidade, vou destruir tudo. He's gonna, I'm coming into the city, I'm going to destroy Mas everything. o rei Ezequias clamou ao Senhor. But King Hezekiah proclaimed to the Lord. E o Senhor ouviu a oração de Ezequias. And God heard his prayer. E em vez de entrar Senaquerib. And then instead of that king coming in. Entrou o rei da glória na batalha. The king of glory came into the battle. E disse que um anjo do Senhor. And said that an angel of the Lord. Matou 185 mil. It killed 185,000. Assírios em uma noite. Syrians in one night. O inimigo quer entrar na tua alma the enemy wants to come into your quer soul. fazer um estrago he wants to destroy. mas tem um rei da glória a king of que glory. se ele entrar na tua vida if he comes into your life, ele vai prender esse opressor he's gonna trap this oppressor. aliás, ele vai te libertá-lo dele more so he's gonna free you of him. e ele vai tomar conta da tua vida he's gonna take care of your life. e o inimigo vai ter que sair And the enemy is gonna have to leave. e o nome do Senhor vai ser glorificado the name of the Lord will be glorified. por isso que nesta manhã this is why this morning, Jesus está batendo na porta da tua vida God is knocking at the door Batendo of your life, teu coração, knocking at the door of your heart, falando, eu quero entrar, and saying, I want to come eu in, quero me manifestar, I want to manifest, eu quero colocar minha glória dentro da tua vida. I want to place my glory in your eu life, quero que você conheça os meus mistérios. I want you to know my mysteries, só que eu estou aqui do lado de fora, I'm here on the outside. até mesmo alguns crentes, Even some Christians colocaram já Jesus do lado de fora, have already placed Jesus e precisam ter um reencontro com o Senhor, need to have a re e Jesus with God. também está batendo na porta dessas vidas. Also knocking at Falando, these lives, entrar, saying, "Let me eu in. Sou o rei da glória. I'm the king of glory. I'm the one that's I'm fighting in battle. I don't lose a fight. Deixa eu let me in. Não deixe don't let it for tomorrow. É hoje. It's for today. Muitos falam, ah, amanhã eu vou ter outra chance. A lot of people say, ah, tomorrow I'll have another Quem chance. Quem sabe semana que vem? Who knows next week? O que nós podemos dizer o que vai nos acontecer amanhã? Who know, how can we say what we know is going to happen tomorrow? Hoje é o dia de salvação. Today is the day of salvation. Nos diz que um general da Grécia, it says that a general of Greece, conquistou uma cidade, fez um cerco na cidade. Circled the city and conquered the city. E ele mandou um emissário ao rei daquela cidade. And he sent an emissary to the king of that city. Ele falou para aquele rei assim. He said to the king like this. Você quer que eu entre como amigo? Amigo ou inimigo? He wants, do you want me to come in as a friend or an enemy? E aquele rei respondeu. And that king responded. Me dá alguns dias para pensar. Give me a few days to think about it. Aquele conquistador grego respondeu no mesmo momento. That Greek conqueror responded at the Enquanto same você moment. pensa, eu entro como inimigo. And while you're thinking, I'm going to come as an, come Não in tem as tempo para pensar, meus irmãos. There's no time to Enquanto think, Enquanto você está pensando, o inimigo quer entrar e fazer while estrago. While you're thinking, the enemy is wanting to come in and destroy. Mas o rei da glória está aqui neste lugar. But the king of glory is here Não deixe para amanhã. Don't leave it for Não deixe para semana que vem. Don't leave it for Não deixe para o Holy Spirit Week. Don't leave it for Holy Spirit Week. Hoje é dia de salvação. Today is the day of salvation. Tem uma Jerusalém Celestial te aguardando. There is a celestial Jerusalem awaiting for you. E João vai revelar como essa Jerusalém Celestial. And it's going to be revealed to us how this uh, celestial Jerusalem. Dizem que tem 12 portas também lá essa Jerusalém Celestial. In this celestial Jerusalem, there's é also porta para todo lado, meus irmãos. It's gates everywhere. Oh, yeah, só que essas portas são especiais. But these gates are special. Cada porta é uma pérola. 
Each gate is a pearl. E tem em cima dessa porta um anjo. And in, and on top of these doors is an angel. E cada porta da Jerusalém celestial é um nome de uma tribo de Israel. And each door in celestial Jerusalem is Mas the também name tem of a 12 fundamentos nessa cidade. But there's also 12 foundations in this city. E os 12 city. fundamentos da cidade and the 12 foundations of the são os city nomes dos 12 apóstolos. Are the name of the 12 apostles. É porque tanto Israel is because just as so much as Israel quanto a igreja as the church vão estar reunidos como o mesmo povo na Jerusalém Celestial e nos diz que essa cidade será quadrada e ela vai medir 12 mil estádios 12 mil estádios stadiums, 12 mil estádios é grande e diz que lá não vai haver santuário não vai ter igreja porque o próprio Jesus será o santuário diz que lá não vai ter sol não vai ter lua não vai ter luz lá, pastor Wellington porque o próprio Jesus vai ser a luz daquela cidade ah, essa Jerusalém Celestial está te esperando você quer morar lá? Você quer morar lá? Deixe Jesus entrar então hoje na tua vida. Deixa Ele fazer morada. Deixa Ele entrar com a glória dEle na tua vida. Por isso que Apocalipse 22, 14 nos diz. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro para que tenham direito à árvore da vida. E entrem pela cidade e pelas portas. To the city through the gates. Quem é a porta? Who is the gate? Jesus disse, eu sou a porta. Jesus said that I am Ele disse, eu sou o caminho. Ele diz, eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Eu sou a vida. A igreja se coloca em pé em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor.